ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല തമിഴിലും തെലുങ്കിലൊക്കെ അഭിനയിച്ച് വലിയ വലിയ ആക്ടേഴ്സിന്റെ കൂടെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത ആളല്ലേ ജൂനിയർ എൻ ടി ആറിന്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല ഒരു സിനിമയിൽ ഏത് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച ജയ് ലോകുഷ് ജൂനിയർ എൻ ടി ആറിനെ പറ്റി നമുക്ക് അറിയാത്ത എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടന് ആദ്യം ഓടി വരുന്ന സാധനമോ പറയാൻ പറഞ്ഞോ ഞാൻ കണ്ടേക്കുന്നതിൽ ഭയങ്കര ടാലന്റ് ഈ വിജയുടെ പടത്തിന് ചേട്ടൻ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടില്ല അതായത് വിജയ് ചേട്ടൻ കൂടെ വിജയുടെ അതൊക്കെ ഞാൻ വിജയനെ ശരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം കാര്യം വിജയൊക്കെ വിജയനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഷാർപ്പാണ് ശരത്കുമാറിന്റെ ആക്ച്വലി ആദ്യത്തെ പടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പടമായിരുന്നു ചേട്ടൻ അടുത്തറിയുന്ന ആളാ വിജയ് ദേവരെ കൊണ്ടാ ഈ പറയുന്ന പോലെ വിജയ് അന്ന് ചേട്ടൻ കൂടെ അഭിനയിച്ച പത്രീ സ്റ്റാർ ആയിട്ടില്ലല്ലോ വിജയുടെ ഞാൻ ചെയ്ത് ടാക്സി ടാക്സി വാല എന്ന് പറഞ്ഞ പടമായിരുന്നു വിജയ്ക്ക് ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അർജുൻ റെഡ്ഡി റിലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല രമ്പ രമ്യയെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് വരുന്നുണ്ടോ രമ്പ അതി ശരിക്കും എൻ്റെ ഒപ്പം ചെയ്യൂല എന്ന് പറഞ്ഞു സോങ് എൻ്റെ ഒപ്പം ചെയ്യൂല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പടത്തില് അപ്പൊ ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുകാരനാണ് നമ്മളെ സുഗന്യനെയൊക്കെ പോയിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതൊക്കെ സുഗന്യനെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മള് സ്റ്റാർ ആയിരിക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ആ സുഗന്യക്ക് ഇപ്പോഴും മറ്റേ ആ സിനിമ ഇച്ചിരി പ്രശ്നമായിരുന്നു സുഗന്യ ആയിരിക്കുന്നു അല്ല അത് പക്ഷെ എന്താ പറയുക ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഒട്ടും ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പം നാടകത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഐ ഡി ഡി റൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫിലിംസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറുപത് പടത്തോളം ഞാൻ തെലുങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഏകദേശം ഒരു സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പടം ഹൺഡ്രൈസ് വഴി പറയാം പടയപ്പ് മൂവിയിൽ രമ്യ കൃഷ്ണൻ പറയുന്ന പോലെ വയസ്സാണെങ്കിലും എൻ്റെ സ്റ്റൈലും അഴകും ഇതുവരെ വീട്ടിൽ പോകുകയും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വയസ്സായിട്ടില്ല എന്നാലും ഒരുപാട് നാളായിട്ട് നമ്മൾ മിനി സ്ക്രീനിലും ബിഗ് സ്ക്രീനിലൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സ്റ്റൈലിനും ഈ പറയുന്ന പോലെ സൗന്ദര്യത്തിന് ഇതുവരെ ഒരു കോട്ടം നട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം യു ആർ വാച്ചിങ് മൈ സ്റ്റോൺ മേക്കേസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സൊ മൈ ടിപ്പ് ഡോട്ട് കോം പ്രസൻസ് സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് ഹോൾ വിത്ത് ആർജിക്കത്ത് അപ്പോൾ വി ഹാവ് ഷിജു ചേട്ടൻ വെൽക്കം ടു ദി ഷിജു ചേട്ടാ സാറിന് വിളിക്കണോ ചേട്ടാന്ന് വിളിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു ഇപ്പം നമ്മൾ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സ്ക്രീനിലാണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ബിഗ് സ്ക്രീനിലും മിനി സ്ക്രീനിലൊക്കെ ആ ഒരു ആഠ്യത്വം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ലക്ഷറി ഫീല് ചേട്ടാ എപ്പോഴും കാണുമ്പോഴും ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സൗന്ദര്യത്തിനൊന്നും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ പോലും ഓട്ടം തട്ടിയിട്ടില്ല എങ്ങനെ ഈ വളവും എന്ത് വളം ചേട്ടൻ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല സാറിന് ഇതിനകത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല സിറ്റീസ് അങ്ങനെ പോകുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റി കെയർ ചെയ്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ നമ്മൾ ബ്യൂട്ടി കോൺഷ്യസ് ഒക്കെ ആവുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം ഇല്ല മുടി നിറച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മള് അല്ല എന്റെ മുടി ഇരുപത്തി രണ്ടാം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ ചെറിയ നിറകളൊക്കെ സൈഡിലൂടെ വന്നു തുടങ്ങി മുടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ മുടി വലിയ കുഴിച്ചിലൊന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്താ പറയുക ഞാൻ ഒരുപാട് പരീക്ഷണം മുടി നടത്തിയിട്ടുള്ള കളറിങ് ഒരു ടൈമിൽ പല രീതിയിലുള്ള കളർ അടിച്ചു കൊണ്ടു വെച്ചാൽ പക്ഷെ ഞാൻ അതിനകത്ത് അത്രയും എന്താ പറയുക ബ്യൂട്ടിയിൽ അത്ര കോൺഷ്യസ് ആകാൻ ഉള്ളൊരു എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആ പാർലറിൽ പോകാൻ മുടി പിടിക്കാൻ മാത്രമേ പോകാറുള്ളൂ അല്ലാതെ ചേട്ടന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ ഇന്ന് ഞാൻ കണ്ടു ഇന്റർവ്യൂന് റെഫറൻസ് എന്റെ തേട്ടാ പകച്ചു പോയി എന്റെ മാലി പറഞ്ഞ ശരത്കുമാറിന്റെ വില്ലൻ ആയിട്ടല്ല വരുന്നത് വെരി ഫസ്റ്റ് ഫിലിം സംഭവിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ പടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പടമായിരുന്നു ദി സിറ്റി മലയാളത്തിലാണ് മലയാളത്തിൽ സുരേഷ് ഗോപി ഐ വിശ്വേശ്വര അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ പടമായിട്ടാണ് മഹാപ്രഭു ചെയ്തത് ചെയ്തത് ഓ അതില് ചേട്ടാ മറ്റേ മുടിയൊക്കെ നീട്ടി വളർത്തി ഭയങ്കര ഹൈറ്റ് ഉള്ള നായകന് വെല്ലുന്ന സൗന്ദര്യം ഉണ്ട് വീട്ടില് നല്ലൊരു കഥാപാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തില് ആക്ച്വലി ഞാനായിരുന്നു മെയിൻ വില്ലൻ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് അതിനകത്ത് എനിക്
ഞാനപ്പോ പക്ഷെ അതിന് ഭയങ്കര മെച്ചോർഡ് ലുക്ക് ആണല്ലോ ഒരു ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള ഞാൻ കാരണം എന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആ കഴിഞ്ഞ പാടെ തന്നെ നേരെ കയറിയതാണ് അപ്പൊ ആ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പ എല്ലാവർക്കും അതിനകത്ത് മീശ മുളച്ചു തുടങ്ങുന്ന പക്ഷെ പടം ടുക്ക് അറൗണ്ട് ത്രീ ഇയേഴ്സ് എടുത്തു ആ പടം തീര പടം തീര ആ പടം തീരാറായപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് മീശ വന്നു എന്റെ തുടക്കം സ്റ്റേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ സ്കൂൾ കോളേജിലോട്ട് വരുന്ന സീനിലൊക്കെ എനിക്ക് മീശ പൊടിഞ്ഞു വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മളെ സുഗന്യനെയൊക്കെ പോയിട്ട് മീശ പെടുത്തുന്നതൊക്കെ എനിക്കേ പേടിയായിരുന്നു കാരണം അതിനകത്ത് ശരിക്കും ഞാൻ ഒരു സീനകത്ത് ടെൻഷനായിട്ട് സുഗന്യയുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ അടിച്ചു അതിനകത്ത് പോയിട്ട് അടിക്കുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് അല്ല സുഗന്യ ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര ഹൈറ്റ് സമയം അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അടിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊക്കെ ടൈമിംഗ് ഒക്കെ നോക്കി പക്ഷെ ഇവര് വന്ന് എന്റെ ടൈമിങ്ങും പോയി ആകെ ടെൻഷനായി ഒരടിയടിച്ച് അവര് പേക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി നാലു പേരെല്ലാം അവിടെ മുഖത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയം ഞാനിപ്പോ നമ്മൾ ടൈമിങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും രക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല എ വി എം സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെ ഒന്നും ഇവിടെ മാതിരി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വരുമെന്നുള്ള അവസ്ഥ ഞാനിവിടെ പോയി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പിന്നെയാണ് ജീവൻ ക്ലേഷ ആണ് എന്റെ ഡയറക്ടർ പുള്ളി വന്നിട്ട് പോയി നിനക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അമ്മ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവസാനിപ്പോ എനിക്ക് കാരണം ഞാൻ പഠിച്ചു വന്നതൊക്കെ ബോയ്സ് സ്കൂളിലും ഇവിടെ ആൽബേർട്സിലായിരുന്നു പിന്നെ മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്ലോമ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് അവിടെയും പെണ്ണുങ്ങളുമായിട്ട് യാതൊരു മിംഗ്ലിങ് അല്ല അപ്പൊ ആ കാലത്ത് നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങൾ ദൂരത്ത് നിന്ന് കണ്ട് സൗന്ദര്യ ആസ്വദിക്കുന്നത് മിണ്ടാനോ ആരെടുത്തെങ്കിലും മിണ്ടാൻ പോകാൻ ഞാൻ മുഖമൊക്കെ പരിചയമുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് മുഖമൊക്കെ വലിഞ്ഞു മുറിയേക്ക് വരും നമുക്ക് എന്താ സംസാരിക്കുക നമ്മൾ ശരിക്കും പെണ്ണുങ്ങളെ കാണുന്ന ഒരു വേറൊരു ജീവിയായിട്ട് കാണുന്നത് അതായത് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല സംസാരിച്ച പോയി ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ഇത്രയും സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആ ടൈമിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ പോയി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാക്കുകളും കിട്ടൂല ഒന്നും കിട്ടൂല ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഉള്ളതില്ലേ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെ സുഹനയോട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവരുടെ കൈ പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ട് മുഖത്ത് അടിക്കണം കൈ പിടിച്ചപ്പോ തന്നെ എന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ടൈമിങ് പോയി ആകെ ടെൻഷനായി മറ്റേ അടിയുടെ ടൈമിങ് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പണി പറ്റി അത് സുനിയുടെ മുഖത്ത് കിടപ്പുള്ളു ശരി നല്ല അടിയായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ അവര് പാക്കപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി പക്ഷെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഡയറക്ടർ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് ഞാൻ വെച്ചാൽ നീ ഭയങ്കര ഇത്രയും നിന്റെ ലുക്ക് കണ്ടപ്പോ നീ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ പ്ലേ പോയിട്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷെ സോറി സാർ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ടെൻസ് ആയി പോയി കുഴപ്പമില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ആ പടത്തില് നല്ലത് പിന്നെ അതിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് വേണം തെലുങ്ക് പടത്തിലോട്ടുള്ള ഓഫർ അതിനകത്ത് പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ടാണ് എന്നെ തെലുങ്കിൽ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം സുഗന്യനെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ സ്റ്റാർ ആയിരിക്കും കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇല്ല ആ സുഗന്യക്ക് ഇപ്പോഴും മറ്റേ പിന്നെ ഒരുപാട് വന്നല്ലോ ഒരു വെന്നോ സീരിയൽസ് എല്ലാവരും ചേർന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കോമ്പിനേഷൻ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഇല്ല ഈ വിജയുടെ പടത്തിന് ചേട്ടൻ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടില്ല അതായത് വിജയ് ചേട്ടൻ കൂടെ വിജയുടെ അതൊക്കെ ഞാൻ വിജയനെ ശരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് വിജയ വിജയ എന്നൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഷാർപ്പാണ് പുള്ളി ഇപ്പോഴത്തെ പൊസിഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നതിൽ അതിന്റെ പുറകിൽ ഭയങ്കര വലിയൊരു ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ട് ഭയങ്കര ബിഗ് ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ട് ഓരോ മൈനൂട്ട് പോയിന്റ് പോലും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഒരു ഡ്രസ് ഇട്ട് പുള്ളി അത് അഴുക്കാക്കുന്ന രീതിയിലൊന്നും ഇരിക്കത്ത് പോലും ഇല്ല കോസ്റ്റ്യൂമിൽ പോലും ആ അത്രയും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അവര് അത്രയും ക്ലിയർ അവര് കാരണം അത് നമ്മൾ ഒരു ജന നമ്മളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഏതെങ്കിലും മൂലക്ക് പോയത് കാസർ അവിടെ അങ്ങനെയിരിക്കും അത് ആ ഡിഗ്നിറ്റി ഡിഗ്നിറ്റി അല്ല അത് അഴുക്ക അത് മുഷിയരുത് ജനത്തിനെ കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ഫീൽ പുള്ളി ഉള്ള എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും പുള്ളിക്ക് അങ്ങനെ പണ്ടൊക്കെ വിജയ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിജയ് മോണ പൊക്കിച്ചിരിക്കുവായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ബോറായിട്ട് തോന്നിക്കൊണ്ടാണ് പുള്ളി അതിനുശേഷം എത്ര വലിയ സീനായാലും ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് ചിരിക്കുള്ളൂ ഡയലോഗ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് പറയുള്ളൂ പാട്ട് പാടുമ്പോഴത്തേക്കും പൊങ്ങൂല അതൊക്കെ കൺട്രോൾ സെൽഫ് കൺട്രോളിംഗ്
ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ വെയിറ്റ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വിജയ വന്നു പുള്ളി എന്നെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി പുള്ളി ഞാൻ തൊട്ട് കയറിപ്പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പിന്നെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു പടം ചെയ്യാം എന്നുള്ള സീനിൽ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അതിനെ പറ്റി ചോദിച്ച് എന്താന്ന് അറിയണമല്ലോ നമുക്ക് എന്താ റീസൺ അറിയണം നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളുടെ എന്നുള്ള തെറ്റാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കണോ ആ ഒരു ആൻസൈറ്റിയിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു വെങ്കടേഷിന് എടുത്തു പോയി വെങ്കടേഷ് ഞാൻ നമ്മൾ അത്രയും ക്ലോസ് ആയിട്ടിരിക്കണം വെങ്കടേഷ് പറഞ്ഞു വേറെ ഒന്നുമല്ല അവനൊരു ക്യാരക്ടർ വൈസ് ഇപ്പൊ വിജയ് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഹിന്നവമായി അതിനെ പറ്റി കെയർ ചെയ്യില്ല പുള്ളി ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ആന്റി ഹീറോ എടുത്ത് ഒരു റിസ്ക്കിൽ എടുക്കുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആള് പുള്ളിയുടെ മേളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോ പടവേ വർക്കൗട്ട് ആവില്ല എന്ന് വരും കാരണം വിജയിക്കാനുള്ള ഫാൻസ് ഉള്ളത് പുതിയൊരു വ്യക്തി വന്ന് നിന്നിട്ട് അവര് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ സംഭവം അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കഥയെ വർക്കൗട്ട് ആവില്ല അതെല്ലാം കൊണ്ടായിരിക്കും അത്രയും പുള്ളി ചിന്തിക്കുന്നു അതായിരിക്കാം ചിലപ്പോ ആ സുന്ദരൻ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ അല്ല ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിരിക്കാം സൗന്ദര്യം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയാനില്ല സൗന്ദര്യം ഒന്നും ഒരിക്കലും ഒരു ഫാക്ട് അല്ല സിനിമ സമയത്തോളം സൗന്ദര്യം ഒരിക്കലും ഒരു ഫാക്ട് അല്ല മീൻസ് റോങ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് സൗന്ദര്യം വേണം സിനിമയ്ക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ റോങ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് സിനിമക്ക് സൗന്ദര്യം അല്ല വേണ്ടത് നമുക്കുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ആണ് വേണ്ടത് കോൺഫിഡൻസും ധൈര്യവും നമുക്ക് മുമ്പിൽ ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യമാണ് എപ്പോഴും സിനിമയുടെ മൂല ആധാരം എന്ന് പറയാം അല്ലാതെ സൗന്ദര്യമൊക്കെ ജസ്റ്റ് ആഡ് ഓൺ ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ സൗന്ദര്യം ഹൈറ്റ് ഇതല്ല എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രത്യേകത തന്നെ ഹൈറ്റ് കൂടുതലാറും പറഞ്ഞു കേട്ടോ പിന്നെ അത് നമ്മളെങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റും സോ ഇറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു ബേസ് ലൈനായിട്ട് അത് ഒരിക്കലും എടുക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ചേട്ടാ ഞാൻ കുറച്ച് ആളുകളുടെ പേര് പറയാണ് ചേട്ടനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത ചേട്ടൻ ഈ ഇത്രയും നാളത്തെ ചേട്ടൻ്റെ കരിയറിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചേട്ടൻ്റെ ജീവിതത്തിന് വലിയ പാട്ടായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് ആൾക്കാരെ പറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാത്ത എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സോ കാര്യങ്ങളോ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവരെ പറ്റി ഓക്കെ ക്ഷമിക്കാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല തമിഴിലും തെലുങ്കിലൊക്കെ അഭിനയിച്ച് വലിയ വലിയ ആക്ടേഴ്സിന്റെ കൂടെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത ആളല്ലേ ജൂനിയർ എൻ ടി ആറിന്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല ഒരു സിനിമയിൽ ഏത് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു ജയ് ലോകുഷ് ഓക്കെ ജൂനിയർ എൻ ടി ആറിനെ പറ്റി നമുക്ക് അറിയാത്ത എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടന് ആദ്യം ഓടി വരുന്ന സാധനമോ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഞാൻ കണ്ടേക്കുന്നതിൽ വൺ ഓഫ് ദ ഭയങ്കര ടാലന്റ് ഉള്ള വ്യക്തി ഭയങ്കര ടാലന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളെപ്പോഴും ഭയങ്കര അഭിമാനത്തിൽ മലയാളികളാണ് ഭയങ്കര അഭിനേതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളിക്കൊക്കെ ഒരു നാലും അഞ്ചും പേജ് ഡയലോഗ് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം വായിച്ചു പോയിട്ട് ടൈമിങ് എല്ലാ കാര്യവും പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ജൂനിയർ എന്നത് ഇത് മുമ്പ് ഡാൻസ് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കണ്ടാൽ മതി ഇത് നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സംഭവം കാണുന്നതും വായിക്കുന്നതും ഹൈ മെമ്മറിയും ഹൈ ഡെഡിക്കേറ്റഡും ആണ് പിന്നെ പുള്ളി എവിടെ നിൽക്കുന്നൊരു ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യില്ല ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ജയിലോ കുശ് ത്രീ മൂന്ന് ട്രിപ്പിൾ റോൾ ആണ് ഞാൻ അപ്പോൾ പുള്ളിക്കൊക്കെ ഏത് പൊസിഷനിൽ അതായത് ജനത ക്യാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ജനത ക്യാരേജ് തന്നെ പീക്കിലെത്തി നിൽക്കണ സ്റ്റാർട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളോട് കാണിക്കുന്ന റെസ്പെക്റ്റും ഡൗൺ ടു എത്ത് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറും ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ നമ്മളും ഇല്ലാതായി പോയി ശരിക്കും അവരെ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ നോക്കണ്ട പിന്നെ നമ്മളില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കഥാപാത്രമാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടുള്ള അവിടുത്തെ ഒരുപാട് തെലുങ്ക് ആക്ടേഴ്സുകൾ എല്ലാം നമ്മളായിട്ട് നല്ല നമുക്ക് മലയാളി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഉള്ള രണ്ട് പില്ലറുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടിയത് മമ്മൂക്കൻ ലാലേട്ടനും ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണം നമുക്ക് മലയാളി എന്ന് ആ ഒരു അവരും വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മളും ആ ഒരു ഗണത്തി എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം ഒരു ഫീലിലാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവർ ചെയ്തു തന്നേക്കുന്നതിന്റെ ഗുണം നമുക്ക് എല്ലാം ഏത് മലയാളികൾ ലഭിക്കുന്നല്ല ഏത് മലയാളികളും അപ്പുറത്തോ അഭിനയിക്കുമ്പോ കിട്ടുക ഇവർ രണ്ട് പില്ലർ ആയിരുന്നാണ് ശരി നമുക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഇവർ രണ്ടും ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു അപ്പോ ആ ഒരു ഗുണം
അങ്ങനത്തെ പടങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇവർ സമന്ത ഈ വലിയ കമ്പനി ചോദിക്കുമ്പോൾ വരാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കൂല വിജയുടെ ഒപ്പം അഭിനയിക്കാൻ വലിയ ഹീറോയിൻസ് ഒന്നും തയ്യാറാകുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഈസ് ന്യൂ പുള്ളി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള അറിയില്ല അതിനു വേണ്ടി ആ സമയത്ത് എനിക്ക് എന്റെ ഡേറ്റ് ആണ് കുറച്ച് പ്രോബ്ലം അവർക്ക് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഡേറ്റ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം മാറ്റി മൂന്നാമത് പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ആ പടം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് കാരണം നല്ല കഥാപാത്രമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി മെയ്മില്ലായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രം അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്കൊരു മീൻസ് എന്റെ അപ്പോഴുള്ള ഈ മറ്റേ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഇമേജിൽ നിന്നൊന്ന് മാറണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം അങ്ങനെ ഇത് വെച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം ഷൂട്ടിംഗ് മാറ്റി രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം മാറ്റി മൂന്നാമത് പ്രാവശ്യം എന്റെ ഡേറ്റ് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ പോർഷൻസ് എടുത്തു കുറച്ച് വിജയുടെ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹീറോയിൻ നോക്കാം എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് സോളോ ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് എടുത്തു അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ മാളവികാൻ തോന്നുന്നു മാളവികാൻ മറ്റൊരു ഹീറോയിനാണ് അങ്ങനത്തെ അഭിനയിച്ചത് പടം പകുതി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അർജുൻ മൈ ഗോഡ് വൺ നൈറ്റ് സ്റ്റാർ എന്ന് വെച്ചാണല്ല പിന്നെ ഞാൻ ആ പടത്തിന് എൻ്റെ അടുത്ത് തോന്നി ഒന്ന് ഒരു ഡേറ്റ് ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ അവൻ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റില്ല പുറത്തവനെ ഗാർഡ്സ് ഇല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ പിന്നെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അത്ര അത്ര ഫാൻ ഫേസ് ആയിരുന്നു വൺ നൈറ്റിലാണ് പക്ഷെ ഈ സെയിം ആയിരുന്നു കേട്ടോ ആ പുള്ളിക്ക് ആ ഒരു ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ഒന്നും ആ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബാധ്യത ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല കാരണം ഈ ബിഹേവ് ദ സെയിം ഫസ്റ്റ് ഫൈറ്റ് ഞാനുമായിട്ടായിരുന്നു വിജയ് ആ വിജയ ഫസ്റ്റ് ഫൈറ്റ് ചെയ്താന്ന് ഒന്നും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ കാരണം ബിഗിന് ആ പുള്ളിനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ട്രിങ് വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ലാൻഡിങ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഇനി ഈ ചേട്ടൻ ഒരു നായകനെ പറ്റിയാ പറയുന്നത് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ നായ കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ചേട്ടന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന രംഭ രംഭയെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മ ഇപ്പൊ ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് വരുന്നുണ്ടോ രംഭ അതി ശരിക്കും എന്റെ ഒപ്പം ചെയ്യൂലെന്ന് പറഞ്ഞു സോങ് എന്റെ ഒപ്പം ചെയ്യൂലെന്ന് പറഞ്ഞു ആ പടത്തില് കാരണം രംഭ ആ സമയത്ത് രജനീകാന്തുമായിട്ടും കമലാസനുമായിട്ടും രണ്ടു പടം കരുതി അപ്പോ ആ പടത്തില് എനിക്ക് ഞാനുമായിട്ടാണ് സോങ് ഉള്ളത് സോങ് ഉള്ളത് അപ്പൊ കലാമാസ്റ്റർ എടുത്ത് പറഞ്ഞു ഒന്നും ടച്ച് ചെയ്ത് പറ്റില്ലെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കലാമാസ്റ്റർ ഞാൻ കലാമാസ്റ്റർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള പരിചയം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പുള്ളിക്കാരി നൈസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഷുരു അതിന് അന്ന് ചിത്രഭൂമിയിൽ ഒരു ട്രോള് ഇത് മീൻസ് ഒരു ചെറിയ അന്ന് കാർട്ടൂൺ ട്രോളാണല്ലോ വരുന്നത് കാർട്ടൂൺ ട്രോളൊക്കെ വന്നതിന് തുടർന്നൊക്കെ പരിധീകരിക്കുന്നത് കോമഡി ട്രോളെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു സമയത്തുള്ള ഓരോരുത്തരുടെ പീക്കും അവരുടെ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരുടെ കരിയർ കെയർ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിരിക്കും അവരുടെ ഭാവി അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അവിടെ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ സമയം പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു തെലും കൊടുത്തില്ലേ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കാണിച്ചത് കാര്യമില്ല കാരണം ഞാൻ ഞാൻ ശരിക്കും അതിന്റെ ചേഞ്ചസ് ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് തെലുങ്ക് പടങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസ്പെക്ട് കിട്ടുന്നൊരു ഏരിയയാണ് തെലുങ്ക് ഫിലിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ആർട്ടിസ്റ്റിന് അങ്ങേറ്റം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അവിടുത്തെ ആളുകളും ജനുവനായിട്ടുള്ള റെസ്പെക്റ്റാണ് അവിടെ നിന്ന് അല്ല പൊയ്മുഖങ്ങൾ കുറവാണ് അവിടെ ഞാൻ ഹീറോ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ലൊക്കേഷനിലോ എന്ന് ആദ്യത്തെ കാല് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം പല സ്ഥലത്തും ആളുകൾ എഴുന്നേക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര അറ്റൻഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഞാൻ രവിത്തേജ ശിവാജി ഞങ്ങൾ നാലുപേരും കൂടെ ഒരു ചിരഞ്ജീവി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിൽ ഐ മരു തൻ ആക്സിഡൻറ്റ് എൻ്റെ ഡിസ്ക് സ്ലിപ്പായി ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വർഷത്തോളം ഐ വാസ് ഇൻ ബെഡ് ഞാൻ അതിൻ്റെ സീറ്റിലോട്ട് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തമിഴിലെ സമുദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൻ്റെ റീമേക്ക് തെലുങ്കിൽ ജഗപതി ബാബു ഹീറോ പിന്നെ വേറെ മൂന്ന് സഹോദരങ്ങളുമുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ വില്ലനായിട്ട് തന്നെ വിളിച്ചേക്കണം റീ എൻട്രി എൻ്റെ
അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രദറിനോട് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ബ്രദറാണ് എൻ്റെ ശരിക്കും എല്ലാ കാലത്തും ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിലല്ല എൻ്റെ മോൾ സപ്പോർട്ടായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചാൽ എടാ നീ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കൂ അതായാലും നീ എന്തായാലും അത് വില്ലൻ ഓക്കെ അപ്പം ആ വില്ലനായിട്ടുള്ള നീ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പടം എന്താവും അപ്പം നിന്റെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ചെറിയ കഥാപാത്രമാണെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു കഥാപാത്രം സിനിമയിലും ഇല്ല കാരണം വെറും രണ്ടര മണിക്കൂറത്തെ ഷോയാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഓരോ കഥാപാത്രത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നീ ആ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലായിക്കൊണ്ട് നിനക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് ഓക്കെ പിന്നെ അന്നത്തെ ആ ഒരു ചേഞ്ച് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നമില്ല കാരണം ഒരു സീനിലാണ് ഞാൻ വരുന്നതെങ്കിൽ ഐ നെവർ കെയർ അബൌട്ട് വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനി എന്ത് എന്റെ ചുറ്റും എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള എന്റെ സമയത്ത് ഒരു വിഷയമല്ല ഞാൻ വരിക എന്റെ ജോലി ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതിൽ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് പോവുക അതല്ലാതെ ബാക്കി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള എന്നെ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിയൻസ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോ ഇതുവരെയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഇതുവരെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലും ടെൻഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ വലിയ കഥാപാത്രം ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും എന്നെ സമയത്ത് ഒരു വിഷയമല്ല ഡയലോഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നോക്കും മാക്സിമം ചെയ്യാവുന്ന ചെയ്തിട്ട് കന്നഡ ഞാൻ ഒരു പടം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെലുങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ ഐഡിയ അറൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫിലിംസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറുപത് പടത്തോളം ഞാൻ തെലുങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഏകദേശം ഒരു സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് പടം ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ഓടിയ പടം ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഗോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പടമാണ് അത് ഹിറ്റാണ് ആ പടം ഹിറ്റാണ് ഐ മീൻ ഐ പ്ലേ ദ മെയിൻ വില അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തെലുങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയം എന്നെ സമയം ഞാനും ഫ്ലൂവൻ്റ് ആണ് അവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ കാരണം കൂടുതൽ കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ടും ലാംഗ്വേജും എല്ലാം ഗ്രിപ്പാണ് എനിക്ക് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ മലയാളികൾക്ക് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എപ്പോഴും എന്നെ സമയത്ത് ഞാൻ പറയാം ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യം അറിയില്ല ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് സാധാരണ ലാംഗ്വേജ് കണക്കായി ഇപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ഓൺലി മറ്റേ എന്താ പറയാ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ച് ഭയങ്കര സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് ഇവിടെ പി എച്ച് ഡി എടുത്തവനായാലും മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പറയാൻ ഭയങ്കര എഴുതും ഗംഭീര ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതും പക്ഷെ ഡയലോഗ് പറയാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരാൾ വന്ന് ഹൗ യു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു അത് ഇപ്പൊ അത്രയും ഫീൽ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ പിള്ളേരെല്ലാവരും ഭയങ്കര ടി വി ഒക്കെ വന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ഫിലിംസ് ഒക്കെ വന്നേക്കുന്ന കാരണം പിള്ളേർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അന്ന് ഭയങ്കര അയ്യോ ഭയങ്കര ഞാൻ മലയാളം മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ എങ്ങനെ ഡിപ്ലോമ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ആയാലും നമ്മള് കാണാപ്പടം പഠിച്ചു വെച്ച് എഴുതി വിടുമ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മറ്റേ ചെകുത്താൻ കുതിച്ചു കണ്ടേക്കണ അവസ്ഥ പോയി പെട്ടത് പുലിവേടല് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അധികം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുള്ളൂ നമ്മള് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമായി പോയാൽ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ നല്ല വെരി നൈസ് മാൻ പുള്ളി വളരെ എന്താ പറയാ നമ്മളായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് സഹകരിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു ഓക്കെ ഈ ആദ്യ സീനിൽ നമ്മൾ തുടക്കക്കാരനാണല്ലോ പുള്ളിക്കാരനെ ഇടിക്കേണ്ട സീനൊക്കെ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു സീൻ ഫസ്റ്റ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പടങ്ങൾ ഇല്ല അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ബൈക്ക് ജമ്പിങ് സീനിലും ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ലാലോ കോളേജിൽ കാർ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തും ശരത്കുമാർ ഇങ്ങനെ വണ്ടി കറക്കിയിട്ട് എൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ ചാടിച്ചോണ്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ലാലോ കോളേജ് അന്ന് പോയി വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ലൈസൻസ് എടുത്ത് ജസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കൈക്ക് വാക്കായിട്ടുള്ള ജിപ്സിയാണ് വന്നേക്കണത് ഞാൻ ഓടിക്കാറ് ഞാൻ ഓടിക്കാറ് ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ ആകെ ഒരു അംബാസിഡർ കാർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ടുള്ള പരിചയമേ ഉള്ളൂ ഈ വണ്ടി കൊണ്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ വളച്ച് അകത്തോട്ട് സ്പീഡ് അപ്പൊ ഞാൻ പതിയെ ഒഴിച്ചോണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ കുഴപ
അങ്ങനെ ആ ഷോട്ടിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ സിനിമയിൽ പ്രശ്നമായിരുന്നു സുഖനി അടിക്കുന്നു അല്ല അത് പക്ഷേ എന്താ പറയുക ഇറ്റ്സ് ഓൾ എക്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഒട്ടും ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പം നാടകത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വന്ന് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇത് യാതൊരു വിധ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഇല്ലാതെ സിനിമയെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഓടിക്കേറിയതാണ് പക്ഷെ ഇത്രയും തിരക്കുള്ള വണ്ടിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ആളുടെ പേര് പറയട്ടെ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് സ്ട്രോങ് പില്ലേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ല ആദ്യത്തെ പിള്ളേർ മമുക്ക മമുക്കയുടെ പടം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എത്ര മമുക്കയുടെ പടം രണ്ട് പടം രണ്ട് പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മമുക്ക ഈസ് ഒരു അനുഗ്രഹീതനായ കലാകാരനാണ് പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര ബ്ലസ്ഡ് ഹാൻഡ് ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ലാലേട്ടനായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലാലേട്ടനായിട്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ആയിട്ട് അറിയില്ല എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വിഷമമുണ്ടെങ്കിലും പോയി പറഞ്ഞാൽ ആരും അറിയാതെ കൈ തരുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ജനുവൻ ഈസ് ജനുവൻ എന്നെ സമയത്തോളം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈസ് ജനുവൻ ആൻഡ് ഭയങ്കര ഗോഡ് ബ്ലസ്ഡ് പേഴ്സണാണ് പുള്ളിയുടെ ബ്ലസ്സിങ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വ്യക്തി വിജയിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് പുള്ളി അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും കൈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫിനാൻസ് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കഴിവ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണെന്ന് നമുക്ക് ഒക്കെ തോന്നിയാൽ നമുക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിജയിച്ചിരിക്കും പിന്നെ പുള്ളി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്ലസ്ഡായി ഉള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് എനിക്ക് എൻ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും മമ്മൂക്കയുടെ മുമ്പിൽ മാത്രം പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ഹെഡ് മാസ്റ്ററിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഫീല് എനിക്ക് വേറെ ഒരു സത്യം പറയും ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ചിരഞ്ജീവിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇത്രയും വലിയ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ നിന്നൊരു ഫീൽ അതെ ആക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള ഫീൽ മാത്രം എനിക്ക് വന്നു ഇപ്പൊ പോയി മമ്മൂക്കയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് എനിക്കിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് എനിക്ക് ആണോ ഇപ്പോഴും മമ്മൂക്കയുടെ മുമ്പിൽ പ്രശ്നം ബാക്കി ആരും അമ്മയുടെ മീറ്റിംഗ് പോലും മമ്മൂക്കയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞു എനിക്ക് ബാക്കി ആരും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായത്തില് ഇപ്പൊ വണ്ണിൽ ചെയ്തല്ല ഇപ്പോഴും എനിക്ക് പുള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ പുള്ളിയുടെ കേരളം പോലും ഞാൻ കേരള പുള്ളിയുടെ പുള്ളിയുടെ അങ്ങോട്ട് പോയി ചോദിക്കാൻ ഞാൻ മറിഞ്ഞെന്ന് ജോർജേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് പുള്ളിയുടെ മൂടെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ടേ മുമ്പിലോട്ട് വരുന്നു എന്തോ ഒരു ഭയമാണ് നമുക്കടുത്ത് റെസ്പെക്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഭയം തന്നെയാണ് അത് ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ഈ പറഞ്ഞല്ലേ ലാലേട്ടൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഇനി എങ്ങാനും ഒരു ഭാവിയിൽ സമീപകാലങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൊമെന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ വിറയ്ക്കോ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ലാലേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭയമൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല ഐ റെസ്പെക്ടും എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അഭിനയത്തിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് റെഫറൻസ് എടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ലാലേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എനിക്ക് ഇതുവരെ ഞാൻ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ റെഫറൻസ് മീൻസ് നമ്മൾ നോക്കും നമ്മളെങ്ങനെയാണെന്ന് അതിൽ ഞാൻ പല ആക്ടേഴ്സിനെ മീൻസ് പല ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നുള്ള ആക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ടും ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഡയലോഗ് റെൻഡർ ചെയ്യണം മലയാളത്തിലാണ് ബാക്കിയുള്ള ലാംഗ്വേജിൽ ഉള്ള പറഞ്ഞ മലയാളത്തിൽ ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഡയലോഗ് റെൻഡർ ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തി പറയില്ല കാരണം ഇമോഷൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫേസ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിലും ഇമോഷൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന ഗ്യാപ്പുകളും ഷോ മീൻസ് ഡയലോഗ് കട്ടിങ് കൊണ്ടുള്ള ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഭയങ്കര സുഖമാണ് അതിനകത്ത് ഡയലോഗ് പറയാൻ ആ ഒരു റെൻഡറിങ്ങിൽ പറയാൻ ഭയങ്കര സുഖമാണ് സുഖമാണ് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ രണ്ടുപേരും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ പക്ഷേ എൻ്റെ എന്തോ ആളുകൾ ഇതുവരെ ലാലേട്ടൻ മോലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെ അങ്ങനൊന്നുമില്ല അല്ല പക്ഷെ ഞാൻ മാക്സിമം അവരാരെയും എൻ്റെ രൂപത്തിൽ വരാത്തതാണോ അതോ ഞാൻ പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കുന്നു രണ്ടുപേരുടെയും ഒരു സ്റ്റൈല് ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അവരുടെ ചില ഇമോഷൻസ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ വന്നു പോകുക അത് കാരണം ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അവരുടെ പടങ്ങൾ കണ്ടും അവരുടെ പല എക്സ്പ്രഷൻസ് കണ്ടും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ ചില സമയങ്ങളിൽ അത് ഒന്ന് കണ
പുള്ളി രണ്ട് സിനിമ ചെയ്തു പക്ഷെ അതല്ല പുള്ളിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് അത് ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പുള്ളിയുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ ആ പടങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ അത് പുള്ളിക്ക് ആ ഒരു സിനിമയുടെ കംഫർട്ട് ലോകം പുള്ളിക്ക് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്ക് ആയിട്ടുള്ള അതിനുവേണ്ടി മാത്രം തലഭ്രാന്തായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ പുള്ളി എടുക്കുന്നത് ഫുള്ള് സിനിമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് സീരിയലിൽ പോലും പുള്ളി പൈസ നോക്കാറുള്ള പുള്ളി ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പോലും അതിനു വേണ്ടിയാണ് അതായത് നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പറ്റി പുള്ളി ചിന്തിക്കാറില്ല ക്വാളിറ്റി മാക്സിമം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഇവൻ ചില ആദ്യ തുടക്കത്തിലെ പരസ്യം എല്ലാം ഹെലികോപ്റ്ററിലേക്ക് പിന്നെ ആ ടൈമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്രൂവും മീൻസ് ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മൂമെന്റ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്രൂവും വലിയ ആളുകൾ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യും ജംഷിദ് ആണ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ആഡിൽ ക്യാമറ വന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തത് സോങ് വർക്ക് ചെയ്ത് മറ്റേ സുദീപ് എളമണ്ണാണ് മറ്റേ അയ്യപ്പനും കോച്ചിയുടെ ക്യാമറമാനാണ് പിന്നെ ഫിലിം ക്യാമറ ആണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സീക്വൻസ് ആ അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിനകത്തൊന്നും ക്വാളിറ്റി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതെ തന്നെയാണ് കഥാപാത്രങ്ങൾ കഥാപാത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ആ സാധനങ്ങൾ മാക്സിമം ലോജിക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അത് ഞാൻ അപ്പം എനിക്ക് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുമ്പോൾ അടിക്കുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഡയറക്ടറുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാതെ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യാതെ ഞാൻ ഒരു സാധനം ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് എൻജോയ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പായിട്ടും അവിടെ നെഗറ്റീവ് അടിക്കുന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എൻ്റെ സമയത്തോളം ആ സംഭവം തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇതുവരെയുള്ള ഇത്രയും നാളത്തെ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിലും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്ത ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ശരിയെന്ന് എനിക്ക് ഉള്ളിലൊരു തോന്നൽ വരാറ് കാരണം ആ സമയത്ത് എസ്കേപ്പ് ആകാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡയറക്ടർ ആണെങ്കിലും റൈറ്റർ ആണെങ്കിലും അവർ പോട്ടെ എന്ന് പറയും അതിപ്പോൾ ശരിയാവില്ല ഇത് നിൽക്കും അടിക്കും അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോട്ടെ എന്ന് പറയും ശരി ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പറയാം കാരണം ഫൈനലി ഡയറക്ടർ തീരുമാനിക്കണം അല്ലാതെ അത് ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റില്ല സോ ഐ ഹാവ് ടു ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനെ വരുന്നത് ഓഡിയൻസ് റെസ്പോൺസ് അതേ കണക്കാണ് വരാറുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരും കാരണം സി ഇസ് ഞാനല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ അഭിപ്രായം ഞാൻ വിത്ത് ലോജിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പോലും അത് വേണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് ആണ് കാരണം ദ ഫൈനലി ദ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ഡിപെൻസ് ഓൺ ഡയറക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി എനിക്കൊരിക്കലും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ല കാരണം ഒരു ഫൈനൽ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറുടെ ഔട്ടാണ് പുള്ളി തീരുമാനിക്കുക ആ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റാകാൻ ചിലപ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടർ അവിടെ അങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്താൽ മതിയാവും നമുക്കറിയില്ലോ അത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്തു വന്നുള്ളത് അത് പറയാം നമുക്ക് ചോദിക്കാം കാര്യങ്ങൾ അത്ര ഓക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് പ്രണയാഭ്യർത്ഥനകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ തുടക്കകാലത്ത് എനിക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അങ്ങനെ പ്രണയമായിട്ടൊന്നും വന്ന് കയറിയിട്ടില്ല നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് പക്ഷെ നമ്മൾ അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക എനിക്ക് അതിനകത്തൊരു സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയാൻ എനിക്കൊരു കാരണം ഇറ്റ്സ് മൈ വർക്ക് സ്പേസ് ഞാൻ അതിനകത്ത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരു അലമ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അതിനകത്ത് തന്നെ എനിക്കത് വർക്ക് ഇപ്പോഴും കാലത്ത് ആറുമണിക്ക് എണീറ്റ് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇപ്പോഴും ത്രില്ഡ് ആണ് ശരി ഇപ്പോഴും ത്രില്ഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് ആറുമണിക്ക് അപ്പോൾ ഡയറക്ട് ചില സമയത്ത് ചേട്ടാ നാളെ കാലത്തൊരു ആറുമണി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വന്നേക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ കാര്യം അല്ല മറ്റേ മോർണിംഗ് ഷോട്ട് മറ്റേ സൂര്യൻ ഓ കാണാം നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ അഞ്ചരക്ക് എണീറ്റ് വേണ്ടി ആയി പോകാനുള്ളൊരു ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു വിളി നമ്മൾ ഇപ്പോഴും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുള്ളടുത്തോളം കാലം ഐ തിങ്ക് ഐ എം വേറൊന്നും നോക്കാറില്ല വേറൊന്നും നോക്കാറില്ല എ
സംഭവിക്കട്ടെ